So we will see the impact of the uh, remittances from the migrants on the access to healthcare, not only of the migrants, but of the household. So what I'm interested in is to consider the entire household as a unit and to see how the remittances coming from <coughs> Russia and other countries are, impacted, uh, are impacting the, um, the access of the entire household if there is one member who is um, in uh, bad health. So, <clears throat> just a few words about the context here in Tajikistan that many of you know already. <clears throat> so, uh, this is not a completely free and universal uh, uh, access to, to healthcare system here. Um, contrarily, it is written in the in the constitution because um, <clears throat> there is a huge out of pocket. So partly informal, uh, not and the entire out of pocket can be considered as informal payment, but a bit a big part of it is informal. Um, as you can see, there is uh, seven percent of the um, the entire uh, public expenditure going to going to the health. Uh, which is uh, quite low. This is the lowest of the, of the region of Central Asia. And uh, this means that private uh, expenditure coming from the household is about 60-70%, which is a lot. <laughs> um, so this first, um, this first picture shows that um, there is a huge inequality of access in Tajikistan to healthcare. So even before Talking about migration, I would like to uh, show you that, as you can see on these concentration curves, there is um, like the um, so the curve of expenditure, health expenditure is on the left, and the curves, the concentration curves of the um, access to healthcare is on the right. On the left, you can see that it's it's it seems like a very progressive system. Because as you can read, 40%, 40, uh, 40%, the 40 poorest of the country only contribute uh, to 10%, 15% of the payment in the entire system, which is very few. But this is explained not by a good redistribution, redistributive system, but by the very low access of the poorest. As you can see, for example, especially in hospitalization, it's a bit less true uh, in ambulatory, but in hospitalization, like 20% poorest are only uh, using like 5% of the, the entire utilization in the country. Utilization of healthcare, I mean. Can you stop? Yeah. Okay. Значит, Сандра, вот как вы видели на предыдущем слайде, я сделаю краткую выжимку, да, она смотрит на то, как влияние денежных переводов мигрантов, как это влияет на здоровье и влияет на доступ к здравоохранению всего домохозяйства. И вот единица измерения здесь – это домохозяйство. Вот. А, соответственно, в Таджикистане универсальная, несмотря на то, что в Таджикистане в советских времен осталась универсальная система здравоохранения, вот, она достаточно низко финансируется. Всего 7% государственных расходов идут на здоровье. Это самый низкий показатель в регионе. А, поэтому получается так, что около 60-70% расходов на здравоохранение ложится на плечи пациентов и платится из кармана граждан. Вот. Отсюда колоссальное неравенство к доступу к здравоохранению. И вот эти вот графики, левый график показывает, что, собственно говоря, вот эта кривая, она показывает о неравенстве. неравенстве. То есть 40% граждан, вот именно если брать самую, самую левую часть, они платят всего 10-15 расходов, приходится на их часть. И особенно ярко это... Что? 10-15 процентов расходов, да, 40 процентов бедных дают всего лишь 10-15 процентов расходов. Вот и особенно ярко это видно в, в больницах. Вот там 20 процентов вот самых бедных, там они всего отвечают на 5, на, ну вот на 5 процентов расходов, соответственно. Вот. А с правой, с правой стороны мы видим график. Вот это, соответственно, посещение больниц, да. Вот. Да. То есть там это расходы. Красная а... это больница. Да, да, да. Вот. А это именно здесь можно видеть посещение больниц. Вот. Соответственно, тоже у бедных гораздо меньше возможности попадать в больницу. Спасибо большое. И, 
According to the theory in economics and in uh, sociology as well, uh, many people see the migration as an alternative or informal uh, insurance instead of the, when there is a lack of insurance market or when there is a lack of state protection, migration might be a way to, uh, to compensate as an alternative social protection. And that's why I'm interested in, is the migration linked to uh, bad health, um, like a, a low health status in the household, or is it, um, is it in at least affected by the remittances in the sense that uh, people are more um, likely to go to hospital or to ambulatory services if they receive remittances? So maybe it is, mm -hmm. this is a valid da, da, da. Mm -hmm. uh, Соответственно, есть uh, теории в экономике и в, соответственно, в социологии, да, которые говорят, что миграция, по сути, является, как концепция миграции, это замена социальной защиты государства, вот, и замена страховой системы. То есть, отправляя человека в миграцию, да, семья получает вот некий субститут вот этой вот социальной защиты. Вот, соответственно, Сан раздается вопросом, связан ли сама отъезд в миграцию вот, с потребностями здравоохранения семьи? Вот. И возникает обратный вопрос, то есть э, действительно ли это так, что когда член семьи уезжает в миграцию, у семьи появляется больше возможностей с точки зрения доступа к здравоохранению. Which is a very famous survey that I'm using, but I did not collect it, uh, obviously the, the data. So concerning the qualitative data, uh, first the, we can, we can, we will, I will present you two uh, very uh, significant examples from my interviews from the, from the survey, which is Nodira uh, 30 years, Simin Ibrac, and in short, we can say, sometimes there are and Fatima, but. 29 лет, три детей, она пациент, она не э, врач, э, и всегда она не очень хорошо говорит по-русски, и всегда э, повторяет, здесь мало денег. Но это, э, вот, эти два примера, они покажут, что, во-первых, трансферы могут помочь вам на регулярной базе, чтобы идти более часто к сервисам, но также иногда миграция мотивирована, вызванная the bad health of one people. So for example, Nodira, uh, she said, Papa не работает, мама не работает, только он в России, он зарабатывает деньги и помогает всем. That's what I, I, I meant by the household is a unit. Um, then, <coughs> я, я хожу, а, а, цитата, я хожу по домам пациентов, условия плохие, Никто не работает, родители пенсионеры, они получают только пенсию, а люди лечатся в частной клинике здесь. Откуда же деньги? Откуда бюджет для этой частной клиники? И он ответил, пациент ответил, у меня есть сын, он работает в России, он посылает мне деньги и так далее. И она тоже э, говорила о другой случае, в котором... Э, э, <laughs> Цитата. Uh, это <laughs> женщина находится на лечении в частной клинике. В следующей консультации она сказала, что не может прийти на консультации и что uh, семейный врач надо ехать домой, потому что не имеет денег на такси. И она попросила, ну, она может позволить себе обратиться за лечением uh, в частных клиниках, но не может платить на так за такси. И она э, комментиру, комментировала, иногда есть деньги, иногда нет. And what is interesting here in this interview is that first of all it's um, indicating the volatility of the, of the remittances. So sometimes they receive it and they can go, but it's very volatile. They don't receive it all the time. It's not on a regular basis, but it's helping. It's like a, a Plus, <laughs> like a, a plus when they receive it. The second example showed that sometimes the entire decision 
the decision itself of going away is motivated by a bad health of one of the of the member. Uh, Fatima, what uh, citata? Мой син тоже имеет проблемы с глазами. Он нуждается в заботе в нескольких операциях. У него уже было одна в тетраде в сентябре в прошлом году. И вот почему мой муж находится в России. Все это очень дорого, а здесь мало денег. Должен покупать все, все, все. И еще раз, это он... Вот почему именно он в России. No. She is giving this reason. Of course, maybe, because this is a low uh, background, low social background, obviously maybe the, the husband had to go anyway in migration to help uh, the entire household. But in this case, in her speech, which is very interesting, is that she links completely the migration of her husband to the... the health, the, sorry, the illness of the son. So this is in purpose of paying for the, the operation that uh, the father went to Russia. And he is only a seasonal migrant. He came back, the two last years, he came back in September to pay the, the operation which was uh, taking place in September. Uh, can I just give yeah. some comments? Okay. Uh, just a conclusion. Okay. Сандра собирала сама качественные данные в 2014-2015 году, вот, а потом она работала с данными и исследованиями 2007 года вот, Таджикистан Living Standard Survey, вот такое исследование, то есть таджикистанское исследование стандартов жизни. Вот, соответственно, она об этом немножко позже расскажет. Вот, и здесь она проиллюстрировала примеры собственного сбора качественных данных, Соответственно, первый пример, он показывает, что переводы, они являются достаточно волатильными и ненадежными. То есть они могут быть, а могут не быть. Это вот в примере, когда у женщины были деньги на такси, вот, а когда сын не присылал, соответственно, не было. Вот. И второй пример, когда женщина, по сути, объясняет отъезд своего мужа в миграцию необходимостью делать операцию, необходимостью, то есть непосредственными, да, вот достаточно срочными потребностями в здоровье. Вот. Хотя, поскольку это была достаточно бедная семья, возможно, он и так бы уехал в миграцию, но вот она это объясняет как первопричина. Да? Да. Mm -hmm. Спасибо. So in the second part we will go to the to the quantitative data which is based on the Tajikistan Living Standards Survey uh, 2007-2009. It's a survey conducted by the World Bank and in partnership with the Ministry of uh, no with the the governmental statistic department. And Obviously, in the qualitative data, we have seen some examples of causal effect of the health uh, status on the migration decision. But here in the quantitative data, we will see some correlation. It's very difficult to, to show that there is this causal effect at a population level, of course. So in this, um, in this uh, exploitation of the, of the data, we can I, I decided to gather three different groups and to look at their situation. The family with a migrant, which is currently in, uh, in Russia. The family, which has a seasonal migrant, which is back in the, in the household during the, the survey. And the family with, who doesn't have any, any migrants, nor abroad, nor uh, back to the family. So these three groups are also compared in two different periods, the pre-crisis period and the post-crisis period, okay? And I put 2006-2007 because the, the migrants who are back, the ones who are seasonal, they are asked uh, exactly, have you been abroad at least more than one month during the last 12 months? So that's why we are looking at the period from 2006 to 2007 and the period 2008-2009. Mm -hmm. Can I just... Yeah. <laughs> 
Да. Значит, вот здесь переходим мы к количественным данным, то есть это исследование Всемирного банка и Гостата совместное. Вот, и здесь рассматривается, а, поскольку в, в качественных данных мы могли просмотреть какие-то причинно-следственные э, да, связи. Вот, поэтому в количественных данных здесь мы не можем об этом говорить, здесь мы можем говорить исключительно о корреляциях. Вот, а Сандра взяла три группы мигрантов. Это семья с мигрантом, который в данный момент находится в России, семья с сезонным мигрантом, который вернулся и сейчас находится дома, и семья вообще без мигрантов. Соответственно, три группы. Вот, и вопрос задавался по отношению вот к этим периодам наблюдения. Вот через некоторое время вопрос задавался мигранту, соответственно, был ли ты на протяжении последнего года хотя бы один месяц в миграции. Вот, спасибо. But, uh, <laughs> the first group uh, we are looking at is the family with a member abroad in Russia uh, right now during the during the survey. So this group, we can see that the the um, <clears throat> social and economic status is a bit higher than the next group, the one from um, the one which has a, a seasonal migrant in the household. This one is a, like well spread among the four first uh, quintile of income. That means they are among the 80% the richest, very well spread. So it's a balance. It's like very representative of the entire, uh, of the, the, the average population in Tajikistan. Um, this is not the, exactly the case about the, the region they come from. So they more often come from uh, sogd and um, the independent rayons, uh, and a little bit more from GBAO than uh, GBAO is uh, represented in the entire population. This is not here. Um, so the the portion of migrants, the proportion of migrants coming from uh, GBAO is a bit higher than. Uh, the representative population of GBL in the entire Tajikistan, okay? So they come a little bit more uh, from GBL and sucked. Uh, their uh, percentage uh, did not increase during the crisis, contrary to the, the next group we will see. And the remittances then they sent, if they are uh, in real value, that means indexed for the inflation, the, um, the remittances decreased by 30%, but they are still 81% um, remitting to their family. It's very similar profile in 2007 and 2009, I'm sorry. If we look now to the, their access to healthcare, you can see that the, uh, the, the access to healthcare of the population with uh, current migrants and the population without any migrant is very similar here. The, in the, <clears throat> but in the, what you can see also is that the, sorry, is very similar and it increased a little bit more between 2007 and 2009 than it, uh, it increased in the other group, okay? So they had an increase in uh, access to uh, healthcare, in ambulatory especially, that the other group didn't have. The other group is the general population, sorry. Maybe just. This, so this is general population, this is a population with a current migrant. Mm -hmm. so it's not without a migrant, it's general population with or without a migrant. Yeah. It's not without a migrant. This is without migrants. If this is the general population. Yeah, it's like it's like uh, fifteen percent and uh, eighty-five percent of the population. Mm -hmm. uh, значит, вот то, то, что говорила Сандра, да, вот на, на предыдущем слайде, она начала вот первую, то есть мы, мы сейчас берем первую группу. Вот, первый кластер – это семьи, с, у которых находится мигрант в России. Вот, вот здесь вот. Соответственно, это, это, сколько, это сколько процентов? Да, 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 да. 
Да, да. Да, совершенно верно. Вот. И в 2009 году это вот соотношение, соответственно, 2,4%. процента. Угу. Да, да, да. Вот. И основная, основная, то есть там вот много вот то, что Сандра говорила, много было из, со, со, из, со, из Согда, да, вот из горного Бадахшанского автономной области в этой группе. Вот. И здесь, соответственно, сравнивается вот этот график, вот, получается, левая часть – это без мигрантов в семье, то есть вот это, получается, основная популяция, а это с мигрантом, вот, которая с правой стороны, и вот изменения с 2007 года по 2009 год. Вот. А... Mm -hmm. They have вот. more access than the other. Да, и мы здесь, собственно говоря, то, что мы здесь видим, самое главное, это то, что по сравнению вот за эти два года у мигрантов увеличилось число вот, обращений за медицинской помощью. Не у мигранта. У, не у, у мигранта, у, член, у членов семьи. У, у членов семьи мигранты, да, mm -hmm. у них увеличилось. Yeah, точно. Mm -hmm. uh, и вот, uh, and that's the correspondent expenditure, which are very, like, representing the, the, the access, because here in Tajikistan there is no uh, reimbursement, no insurance, so the, it, it's logical that the uh, expenditure is representing the access. But what you can say also is that um, the, the <clears throat> So the access is higher, but also the the sorry the ambulatory expenditure is higher. So maybe this is just a hypothesis, but maybe sometimes when you have a migrant in your family, you're considered as uh, more richer for a while, and so you are supposed to be more generous with the 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 doctor. So maybe the doctor is asking, or just not asking, but uh, waiting a little bit more from your. Uh, family because they know that you have someone abroad. Mm -hmm. Is it in dollars? The here? Sorry? What is the taxes? It's in dollars? No, no, uh, it's in some money. Mm -hmm. It's average in some money. Вот здесь на этом графике мы видим, соответственно, синие – это амбулаторные расходы, вот красные – это расходы в госпитале. Вот. И Сандра говорит, что а, это достаточно показательно, потому что здесь очень сильно расходы коррелируют с той медицинской помощью, которую она получает, потому что в основном медицинская помощь она оплачивается да, вот, пациентам. Да, и тоже это только с сомонием, потому что это… Divided by 12, so it's the monthly average uh, expenditure in hospital. That's why it's so small, because in general, in hospital, you will pay at once like 600 so many very often for an operation or something. So this is on average monthly mm -hmm. to make it comparable between ambulatory and hospital. Да, то есть это получается поделено, это, это, это ежегодные расходы, поделенные на 12. То есть это среднемесячные расходы здесь показаны. Это тоже важный Понятно, комментарий. Что, если mm -hmm. нет мигранта, то очень высок удельный рейс на госпитальной расходы на госпитализацию, она очень дорогая по сравнению да. с амбулаторией. В то время, когда есть мигрант, это семья, в которой сезонный мигрант, который вернулся, или вообще семья без мигрантов? Это вообще, это вообще... Это вообще семья без мигрантов. So we cannot say that this is a seasonal migrant. We just know that they are aware when we are doing the, the survey. We cannot distinguish completely. Да, вот Сандра говорит, что неизвестно, это сезонный мигрант или он, в принципе, то есть на момент опроса человека не было дома, он был в миграции. Вот так. Вот, и, соответственно, да, I bought the hypothesis. Да, вот тут еще да, очень важная информация по поводу гипотезы, что поскольку э, мигрант в отъезде, да, то, э, соответственно, доктора и сообщества не воспринимают семью как э, семью с большими возможностями. Вот, и, соответственно, возможно, вот тут психологический эффект на это тоже накладывается. Такой. Ну, может быть, и семья, вот, семья отказывается от лицензации, и предпочитает нам лечение, но не нужно тяжело. Это не знаю, давайте Uh, this is the second type. So this one is the family uh, with some uh, migrants which is back in 2009 and back in 2007. So in general, as you can see, the big difference is that this, um, this part of the population increased a lot. So their uh, household 
used to represent only 10% of the entire population, and in 2009, it represented 25%. So that means during the crisis, the migration, the seasonal migration did not stop at all. It's still, it's keep increased, increasing. But in the end, in 2009, it also, why there are so many back from Russia, 25%, uh, I mean, the, there are 5%. This, it, it used to be 2% and there are 5%. So it's, it's also because they came back. So that's why when you uh, survey the, peop the household with a migrant back, they are um, more, more numerous because they are back from Russia. So it's also an effect of the crisis. Anyway, this, profile, this so social profile is a bit lower in terms of um, uh, revenue. So they have a revenue a bit uh, less high than the, the previous one. Uh, and they are more often from Hatlon uh, than the, the Hatlon region than the other um, the other um, group. Mm -hmm. Вот это второй профиль. Это, соответственно, на момент опроса мигрант был дома, вернувшись домой. Соответственно, в 2007 году это было 2% выборки, соответственно, 10% домохозяйств. Вот в 2009 году, как раз в разгар вот предыдущего кризиса, это было уже 5%, и, соответственно, это оказало влияние на 25% опрошенных домохозяйств, и в значительной степени там присутствовал регион Хатлон. So as you can see, the, the, <clears throat> the access of this group is a bit uh, lower, especially in hospital uh, utilization, more than in, uh, in uh, ambulatory. And uh, what is interesting is that the entire, the other family without migrants, so their utilization of hospital uh, decreased a lot. Uh, the number of the number of hospitalization. So here you have the 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 fact to go to hospital one, and you have the fact to go several times. So this is red and orange. This is the number of visits they went to hospital. So as you can see in the fa in the group without migrants, they reduce the the number of uh, hospitalization. Maybe because of the trouble, the economic trouble, or because of the increase in the, in the tariff, because some people mentioned that the reform, uh, which allow some uh, facilities to, to make uh, formal fees at the entrance of hospital, made actually the entire cost higher instead of do, uh, dropping, um, decreasing the out-of-pocket payments. And which is interesting is that in this group, which has a migrant between 2008 and 2009, uh, even if he is back now, you can see that the hospitalization the last year were, were um, maintained compared to the other population. So maybe the uh, maybe the their utilization of hospitalization in the context of decrease uh, in the entire population has been maintained because they had these uh, remittances from their migrants until 2009. Or it's, what is possible is there is an endogenous effect that means people went to migration during 2008-2009 because they had someone in, in, a, in a bad health in their household. Mm -hmm. Okay, that's important. Да, вот обратите внимание, значит, в первой части, соответственно, в левом графике мы видим семьи без мигрантов, вот, и вот оранжевый столбик, он показывает сокращение использования больниц вот, по сравнению с 2007 годом и 2009 годом. Падение очень большое. Вот. Сандра говорит, что, возможно, это отчасти объясняется реформой здравоохранения, которая прошла, и больше, то есть, соответственно, больше пришлось платить больницы в 2009 году за тот же набор услуг, по сравнению с 2007 году, возможно, отчасти это. Вот. Но э, в целом видно, что здесь существенная разница с, по сравнению с семьями, где мигрант был и в 2007 году, и в 2009 году. Вот. И здесь, вот, э, возможно, это э, то, что не так существенно упало, обращай, обращение в больницу, вот, объясняется тем фактом, что э, как раз э, мигранты в тяжелых условиях э, отправлялись в миграцию для того, чтобы заработать деньги на лечение близких для того, чтобы они могли лечиться в больнице. Вот, спасибо. Mm -hmm. uh, I go straight to the next one, because this one is just reflecting the same thing. It's the expenditure, it's also reflecting the same difference between 2009 and 2007. So, mm -hmm. as you can see, 
the two groups are so different and also there are so many factors which are uh, driving uh, the effect of remittances on the healthcare system. The factors are going in both ways and they are going, sorry, it, it might, the causal effect can be in one direction because you have remittances, you will go more to ambulatory and hospital services, or because you have someone in bad health, you go to migration. They might be in both senses, you know, direction, and also there are many factors which are uh, driving differently the, uh, the, the expenditure. So that's why in the, in the last part, I tried to at least control for the characteristic uh, bit of, the, of uh, each member of the, um, of the household in order to try to isolate the effect of, um, of uh, an increase in remittances on the access to healthcare and the, incre the change in remittances, of how remittances is affecting the, the expenditure. So for this, I, I use the, the methodology of regression, uh, which is just uh, one uh, explained variable. Here will be the health expenditure made in a logarithm because it's more easy then. We can have the, you can compute straight away the elasticity between two, uh, the two variables. And then as an explanatory variable, I use the remittances in logarithm as well. So what that means is if you, take, if you compare all people, uh, if you make all people comparable, you will find that only in 2007, I did not find any significant effect in 2009, and I have to investigate that. But in 2007, you can see that an increase of 10% in the remittances will um, be translated by uh, an increase, sorry, an increase of 10%, yeah, uh, in the remittances will be uh, followed by an increase of 3% of health expenditure. Even if you compare people with the same income, same level of education, same, same, same. So there is kind of pure effect, as much as we can say that, I don't believe this is pure effect anyway, but this is methodological debate. And this is just, there is this significant effect of uh, remittances on everything else, but not in 2009. Угу, угу. Да, значит, поскольку очень много влияет факторов, собственно говоря, на денежные переводы, на расходы на здоровье, здесь причинно-следственная связь, она не так как бы, очевидна и примешивается очень много других параметров. Вот, и Сандра попыталась изолировать эффект других факторов вот, и посмотреть исключительно на то, как влияют, соответственно, переводы на расходы на здравоохранение. Вот. И она применила, она применила логаритмическую регрессию, вот. и, собственно говоря, она получила такие данные, вот, что а, на, на 2007 году, то есть на 2009 году она это пока не нашла, что а, увеличение 10, на 10 переводов на 10% пере, приводит к увеличению а, на 3%, Расход на, на, на расходы на здравоохранение, соответственно, вот так вот. Здесь присутствует некоторая эластичность, то есть увеличение доходов, оно больше, чем увеличение на здравоохранение, но тем не менее, вот это вот тот самый чистый эффект, вот, если отбросить все остальные факторы, вот, и, соответственно, их контролировать. Спасибо. И второй интересный результат, когда вы вариабл X, by um, uh, the fact to be from a family with migrants uh, currently in Russia or a family with migrants uh, back from Russia, you can see that there is a significant positive effect of, being, of having someone right now in Russia compared to having someone who is already back on your uh, hospital expenditure. And I don't find any significant one on the ambulatory. А, вот, соответственно, с, ну, знач, знач, значимым получился получилось тот эффект, что вот, вот модель, модель показала, что а, иметь кого-то в России, соответственно, иметь а, мигранта, зарабатывающего за рубежом, вот, это а, с, с точки зрения возможности потратить, а, иметь доступ к здравоохранению, значимо, чем по сравнению с, ну, с другой группой, которые не имели мигранта за рубежом. 
So just to conclude quickly, um, the question was, does the migration and remittances uh, affect the access to health care of the migrants' family and how it changed during the crisis and in which way it affects? So qualitative data, thanks to the qualitative data, we can see that uh, it shows that the financial surplus which, is, which come from the migration might be used uh, for going a little bit more often to the uh, ambulatory service and hospital services. That means even if there is no uh, chronic disease, big cancer or something like uh, lethal, they will use the surplus to, to do more prophylactic, more uh, fo uh, medical follow-up. And it shows also that sometimes the relationship is inversed. It's because there is a huge uh, medical problem that the father or the uncle will, or, the, or, the, or the son will go to, um, to migration. In the quantitative data, uh, we have uh, some results about, uh, some significant results about, I just said it, the remittances will increase the, the, the access and the, the health expenditure of the migrants, um, of the, sorry, of the migrants' family, to be, to be short. <laughs> uh, значит, получается, да, um, главный вопрос исследования, да, это каким образом миграция и денежные переводы uh, влияют на uh, доступ к здравоохранению семьи мигранта, да, и изменилось ли это каким-то образом за время кризиса? Ну, собственно говоря, да, вот количе... качественные данные, вот, они достаточно четко показывают, что если в семье появляется дополнительный достаток, вот, дополнительный доход, вот, то это конвертируется в более частое обращение к врачу, вот, в более, ну и, соответственно, про... у семьи есть возможность проводить профилактику, чаще обращаться за амбулаторной помощью, то есть вот эта связь прослеживается. Равно как и обратные, тоже истории часто возникают, когда из необходимости медицинской помощи, да, вот семья, ну вот отправляется мигрант из этой семьи для для того, чтобы этот дополнительный заработок приобрести. С количественными данными. Да, ну соответственно количественные количественные данные они подтверждают это, что есть действительно вот этот эффект. Вот как мы на предыдущих слайдах видели, да, вот он, он, он значим, он статистически значим, и его можно выделить из среди прочих эффектов, он виден. То есть Спасибо. данные подтверждают. Спасибо. Да, это работа в прогрессе, то есть она продолжается, и, соответственно, будут еще данные. Спасибо огромное.